A ver, he intentado grabar el video como tres o cuatro veces, pero es que a cada rato sacan algo nuevo y simplemente no terminaré de editar, así que creo que por ahora todos están tranquilos, así que a ver... Comencemos por el principio. Por fin tenemos algunas imágenes publicadas por la página oficial de los bocetos del capítulo 103 del manga de Dragon Ball Super. Como sabrán, la batalla de Goku y Gohan quedó inconclusa, finalizando el capítulo 102 con ambos Saiyajin estando de acuerdo en seguir con el entrenamiento. Todo claro hasta aquí. Antes de continuar, hay que darle gracias al usuario Supra Chronicles por traducir estos bocetos porque yo de japonés no sé nada. Así que sin más, comencemos. Bocetos del capítulo 103 Dicho capítulo es titulado como Inheriting Future o Futuro Heredero o Una Herencia para el Futuro. Comenzando con paneles del Saiyajin puro luchando en contra del Saiyajin híbrido con un potencial inigualable, viéndose dentro de lo que cabe igualados. Sin embargo, Gohan es quien toma la ventaja, dándole una patada que envía directamente a Goku hacia unas rocas, estrellándolo, pero se logra reposicionar para luego decirle a su hijo que es muy bueno y reconociendo que tiene un increíble potencial como siempre pero que no solo es eso, sino que esta vez se ve que ha entrenado y dominado esa transformación, que ha cambiado. El libre de Saiyajin no se queda con todo el crédito, pues le dice que todo fue gracias al señor Picoro. Muy humilde Gohan, y es por eso que es mi personaje favorito. Siempre sean agradecidos como él, gente. Pero no todo es felicidad, no, 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 no. no. Goku quiere romper madres, así que le dice a su hijo, sí, 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 te hiciste fuerte y todo, pero yo también me he partido las bolas entrenando, cerrando sus ojos para concentrar su poder. Recuerden que el ultra instinto es eso, mantenerse en completa armonía. Después se eleva hacia el cielo. Gohan desconcertado no sabe lo que está pasando, no sabe cuál será su próximo movimiento, así que impotente solo se limita a ver a su padre. Goku de un segundo a otro abre sus ojos para solo ver un destello como si de un movimiento rápido se tratase, haciéndome recordar cuando este activó su ultra instinto imperfecto contra Jiren la primera vez en el anime, ya que de un momento a otro aparecería detrás de Gohan, dándole una patada en la espalda dejando sorprendido al híbrido por el aumento repentino de velocidad de su padre, siendo enviado al cielo mientras que Goku se impulsa desde el suelo para volar encima de Gohan y darle un golpe martillo que lo haría chocar estrepitosamente en el suelo, finalizando lo que viene siendo parte del manga del siguiente capítulo. Pero eso no es todo, vayamos con lo siguiente. Paneles extra En lo que escribía el guión, muchos en la red social X publicaron algunos paneles ya terminados del manga, ni idea de dónde lo sacaron, pero pues bueno. En la primera imagen se puede observar cómo Goku demuestra superioridad con su ultra instinto al esquivar con demasiada precisión todos los ataques del híbrido. En la segunda imagen vemos a un Gohan ya enfurecido dándole un golpe en el estómago al Saiyajin puro el cual a duras penas pudo detenerlo. Pero no solo eso, inesperadamente Gohan toma la delantera y le da una patada a Goku enviándolo al suelo. Y creo que esta imagen es del siguiente panel donde la patada de Gohan fue tal que le quitó el ultra instinto a Goku de forma momentánea. Y tengo entendido que el híbrido dice que cada vez se está volviendo loco y eso hace que su fuerza y su emoción por el combate aumente más y más. Goku lo entiende, pero este aún puede dar más, usando el ultra instinto nuevamente para iniciar así el segundo round. Pero lastimosamente no veremos eso ya que en la siguiente imagen, que por dios espero que sea la última para que ya no filtren tantos paneles antes del manga final, damos un salto gigante porque ahora Broly es el que está siendo arrinconado por Gohan en su modo bestia. Y antes de que este le diera un golpe más, el mutante Saiyajin procede a transformarse en un Super Saiyajin. Con la diferencia de que ahora ha aprendido a controlar esa fase, sorprendiendo a Gohan quien dice que esa transformación se diferencia a la de un Super Saiyajin de cualquier otra persona. Es decir que, pues ya sabemos, Broly es un mutante, y al ser un mutante, su transformación del Super Saiyajin no será normal a la de un Gohan Super Saiyajin, a la de un Goten y Tron Super Saiyajin, etc. Whis argumenta que gracias a Gohan, Broly ahora es quien tiene el control sobre sus poderes, pero Bills le hace caer en cuenta de que Broly apenas acaba de dominar el Super Saiyajin. Por ende, Gohan es quien tiene mejor control de sus poderes. Toyotaro sí que nos traerá un capítulo muy interesante. Ahora sí, culminando lo que tenemos hasta el momento del siguiente capítulo. Opiniones en mi opinión, esto se va a poner muy interesante como dije. Muchos me tiraron odio por decir que Gohan no está a la par del ultra instinto de su padre. Bueno, pues tal parece que la cosa va muy pareja, pero no hay que alterarse. De verdad, en serio, no nos tiremos odio. Estoy seguro que falta mucho por ver en esta pelea. Ya eso de los niveles de poder ya no tiene importancia. Porque ahora estamos viendo a un Gohan que ya domina su poder como modo bestia. Y a este punto sé que puede dar más. 
Donde reconozco mi error fue que dije que Gohan no entrenó, pero realmente sí lo hizo gracias al señor Picoro. Bueno, al menos se mantuvo en forma en el manga, pero mi error fue enfocarme en el anime y en la película de Super Hero. Pero de todas maneras, sí se me hace una exageración la primera vez que se transformó. Pero pues ya qué, al menos sabemos que entrenó con Picoro antes de su pelea contra su papá. También me parece emocionante que veremos la pelea entre un Saiyajin considerado mutante contra el híbrido Saiyajin con más potencial de todo el anime. Dios, es que ya quiero que salga el manga completo. Y espero mínimo que Vegeta enfrente a Gohan de una buena vez para verlo en acción. Aunque ya sería mucho pedir, pero de verdad se necesita. Momentito, resulta que ahora sí sacaron una imagen en donde Vegeta Super Saiyajin Blue está peleando contra Gohan Bestia. Toyotaro, me cumpliste el deseo, pero ya mucha gente está filtrando cosas. Ya mejor saquen el manga completo de una vez. Porque ya así de plano, ya mejor me espero a grabar el capítulo completo. Vamos con lo siguiente. Teorías acerca del título del nuevo capítulo. En cuanto al título, muchos pensaban que había algo especial con este, pues se le llama futuro heredero o una herencia para el futuro. Depende de la traducción. Pero no han pasado muchas horas cuando las personas empezaban a especular que debido al fallecimiento de Toriyama, Toyotaro hará lo que este no pudo, darle protagonismo a Gohan. Y algo más fuerte es que dicen que el título tiene que ver debido al fallecimiento de Toriyama, en donde dan a entender que a partir de ahora el que tomará el cargo de toda la serie será Toyotaro. Y ese es el porqué del título ya mencionado. Y pues, Toyotaro en la red social X puso con signos de exclamación que es solo un nombre, Así que descartemos todo esto, aunque aquí entre nos me voy más por la primera teoría, en donde Gohan tomará el protagonismo como debió ser desde la saga de Buu. El arco de Super Hero llega a su fin. La página oficial confirma que este capítulo 103 alcanzará su clímax dramático, o sea, que el arco de Super Hero por fin terminará, dando paso a un nuevo arco. Pero mientras escribía esto, el usuario Dragon Ball Super Hype nos informa que el manga de Dragon Ball Super hará una pausa, y no se sabe si será de un mes o indefinido. Como él dice, habría que esperar a la V Jump del siguiente mes para averiguarlo. ¿Goku se olvida de su nieta? El mismo usuario Dragon Ball Super Hype publicó en X el texto que les mostraré a continuación, que tiene que ver con la trama del capítulo 103. Lo importante aquí es que Goku, Vegeta y compañía se teletransportan al planeta Tierra gracias al ki de Picoro, y como siempre nuestro Saiyajin criado en la Tierra halaga a Picoro por su gran poder, y que si no quiere tener una pelea con él. Picoro le dice que no, ya que él y Gohan deben de ir por pan a la escuela. Aquí es donde Goku no entiende de qué están hablando, y Vegeta le reclama que no es posible que se haya olvidado de su propia nieta, y que como castigo Goku deberá acompañar a su hijo y a la Mekusei para recoger a pan a la escuela, según palabras de Picoro. <sighs> Quiero pensar que Goku no se olvidó de ella, sino que a lo mejor se le hace absurdo que vayan por ella sabiendo que es muy fuerte y se puede cuidar sola o yo qué sé, porque pan puede volar, ¿no? Pero recordemos que Goku estaba entrenando en el planeta de Bills, así que él no sabía acerca de eso. Así que si ¿sí se olvidó de ella... Ay, ya no sé. Mejor toca esperar al manga que sale en poco tiempo. ¿Qué pasará con Dragon Ball? ¿Qué pasará de ahora en adelante con Dragon Ball luego del fallecimiento de Akira Toriyama? Es incierto, pero no imposible saber lo que sucederá. Toyotaro será el que tomará las riendas de ahora en adelante, y creo que él mejor que nadie es el más apto para manejar esta gran carga como lo es Dragon Ball. Y tengo mucha fe en que no nos defraudará. Tampoco olvidar que Dragon Ball Daima es el último proyecto en donde Toriyama se involucró al 100%, y se emitirá en la cadena japonesa Fuji TV y en el resto del mundo en Crunchyroll, incluyendo Japón, en este próximo otoño. Solo quedaría ver y apoyar lo que Akira Toriyama nos ofreció, y viniendo de él sé que nos va a encantar. No critiquemos de mala manera la serie sin saberlo, lastimosamente Akira Toriyama se llevó muchas críticas malas de todos nosotros, y la serie todavía ni siquiera estaba en emisión. Eso sí fue cruel, y me arrepiento por ello. Y ahora más que nunca es cuando debemos darle apoyo al último proyecto de Toriyama que en paz descanse. Puede que nos llevemos algunas sorpresas. Bueno, llegamos al final del video. Si les gustó el video les recuerdo que pueden suscribirse para no perderse más de mi contenido. También pueden seguirme en mi página de Facebook y en TikTok también, ¿por qué no? Sin más que decir, yo soy 0GX y los estaré viendo en un próximo video. Los quiero mucho chicos, cuídense. Bye bye.